Continua il nostro viaggio attraverso le circoscrizioni, oggi qui con me il presidente della circoscrizione Libertà Marconi San Girolamo Fesca, Leonardo Tartarino, ben trovato. Un saluto a tutti e buon, ben pom buon pomeriggio. <ride> Presidente, allora un bilancio di questo eh, anno da Presidente della circoscrizione. Beh, devo dire che è stato un bilancio alquanto positivo per alcuni versi del mio mandato. In altre situazioni abbiamo cercato naturalmente di eh, sbrigarcela un po' da soli perché abbiamo avuto mm, problemi per quanto riguarda il discorso del patto di stabilità con l'amministrazione. Per fortuna che in alcune situazioni l'amministrazione ci è venuta incontro e abbiamo potuto assolvere a problemi di carattere, soprattutto di carattere sociale, eh, con il dopo scuola appunto dei ragazzi, dei minori a rischio dei nostri quartieri San Girolamo e Libertà. Um, Presidente, ma uh, il suo rapporto con i cittadini com'è? Beh, fino a questo momento buono, anche perché si riesce a trovare un, un a parte la conoscenza iniziale, anche se voglio ricordare che um, sono stato consigliere per dieci anni in questa circoscrizione, pertanto sono abbastanza radicato, però devo dire abbastanza buono perché riesco a rapportarmi con loro, a, a far seguire uh, passo per passo tutto l'iter delle richieste che naturalmente il cittadino uh, ci pone quotidianamente. Quali sono state le soluzioni che avete apportato a diverse problematiche riguardanti i vostri quartieri? Beh, le soluzioni sono state tante e varie, voglio dire, si parte dalle piccole cose, quali i marciapiedi, l'illuminazione, per poter poi arrivare a grandi, a grandi situazioni, a grandi progetti, come ho detto poc'anzi, eh, per quanto riguardava il doposcuola. Era un progetto che oramai terminava a febbraio, aveva necessità di una estensione per quanto riguardava il fine anno per questi ragazzi che non, hanno, non potevano, ahimè, poter continuare a studiare. E, mh, come dicevo prima, l'amministrazione ci è venuta in conto e siamo riusciti comunque a portare a termine questo progetto che io ritengo molto ma molto importante. Beh certo coinvolgere i ragazzi insomma, ed evitare che eh, si perdano e soprattutto che abbiano poi problemi a livello scolastico insomma, è una cosa molto importante. Ma ehm, per quanto riguarda l'estate qualche anticipazione sugli eventi che coinvolgeranno appunto la sua circoscrizione? Beh, anticipazioni sono per quanto riguarda sia il settore sportivo che per quanto riguarda il settore culturale. Per quanto concerne il settore culturale avremo delle manifestazioni all'interno del nostro polmone a verde che è la Pineta di San Francesco. Pineta di San Francesco che eh, stiamo cercando di rimetterla un po' su, eh, voglio già preannunciare che a breve eh, monteremo una, una parete attrezzata per le rampicate, una parete di 8 metri per 3 eh, che darà la possibilità a tutti i nostri ragazzi di poter eh, effettuare questo, questo sport. In più um, avremo la possibilità di ospitare artisti, artisti di cabaret e um, gruppi musicali emergenti sempre all'interno della stessa pineta di San Francesco. Per quanto invece riguarda il settore sportivo coinvolgeremo molto i ragazzi, i ragazzi fino ai 12-16 anni con attività uh, ludiche, con attività sportive di vario genere e non per ultimo non abbiamo tralasciato gli anziani, gli anziani che naturalmente sono comunque il cuore, il polmone del nostro quartiere, eh, non c'è da dimenticare che nel nostro edificio esiste una situazione di un centro sociale per anziani dove quotidianamente i nostri anziani vengono lì e trascorrono un po' del loro tempo con attività, letture e quant'altro. Per loro abbiamo riservato momenti eh, ricreativi appunto con delle gite in santuari, in zone naturalmente eh, anche di studio se vogliamo perché molto spesso questi questi anziani non hanno la possibilità e l'opportunità di potersi recare altrove. Ma lei mi ha parlato prima, a telecamere spente, anche di una sfilata. Sì, è in programma una sfilata di moda all'interno del, cioè sulla fascia del lungomare San Girolamo, e si stanno svolgendo ancora attualmente le prove, il tutto avverrà um, davanti all'edificio Equatore. Questo è previsto in data 3 luglio, però onestamente non abbiamo ancora definito bene la data. Si presume il 3 luglio, se, tutte, se tutto va bene. Una, una sfilata in costume da bagno, così insomma... 
Sì, Intrighiamo abiti, un po'. Abiti da sera, abiti da mare, eh, non per ultimo stiamo mh, definendo un rapporto di collaborazione con la Confartigianato dove sia all'interno del quartiere Libertà che soprattutto sul quartiere San Girolamo andremo a creare un, appunto degli eventi eh, interessanti per appunto la produzione artigianale nel nostro quartiere perché come ben sapete il nostro quartiere è un quartiere molto antico e naturalmente la figura dell'artigianato è la figura predominante. Certo, è importante insomma, anche per conservare l'aspetto tradizionale, ma ehm, io le chiedo, in questo periodo invernale invece, quali sono state le iniziative, proprio nel bilancio di prima, io intendevo anche eh, riferirmi un po' alle attività che avete eh, promosso? Dunque, le attività che abbiamo promosso, tenga presente che io mh, mi sono insediato a luglio, e di conseguenza abbiamo avuto uh, poco tempo ma in questo poco tempo avevamo dei fondi residui e sono stati occupati per la rappresentazione di 12 concerti gospel che sono uh, stati appunto uh, fatti in tutte le chiese del nostro quartiere in più abbiamo sempre coinvolto gli anziani perché uno dei concerti gospel lo abbiamo fatto presso il centro Vittorio Emanuele dove gli anziani sono stati felicissimi e naturalmente ci aspettano per altri Altre iniziative che la circoscrizione sicuramente farà. E quindi per il prossimo anno lei prevede altri concerti, per esempio di eh, replicare? il successo di questo primo anno, di questa prima stagione? Sicuramente eh, speriamo di sì perché come lei ben sa tutto dipende da una questione di fondi e la circoscrizione attualmente eh, deve naturalmente destinare questi fondi certo. solo una volta che li ha ricevuti dall'amministrazione centrale. In base a quello che riceviamo possiamo fare una programmazione eh, più o meno grande in base a tutto quello che abbiamo. Ma eh, mi confidi una cosa proprio tra me e lei, sta eh, cercando di mantenere, no non lo vede nessuno, sta cercando di mantenere eh, fede alle linee guida del suo programma? Beh, eh, direi proprio di sì perché come dicevo prima nel limite delle nostre possibilità stiamo mantenendo una forma di un vero contatto con la cittadinanza. Eh, il quartiere Libertà a Fesca e San Girolamo è uno dei quartieri più grandi di Bari, infatti è un quartiere che consta 70.000 abitanti con tutta una serie di problematiche. Eh, essere onni, onnipresente diventa, diventa difficile, però grazie all'ausilio dei miei ottimi collaboratori consiglieri stiamo cercando di dare il meglio possibile. Lei non ha il dono dell'ubiquità quindi? Assolutamente, assolutamente. Vabbè. Ma eh, Presidente ce lo confida un sogno nel cassetto legato alle sue alla sua circoscrizione, ai suoi quartieri? Beh il sogno nel cassetto è quello che ho detto all'inizio del mio mandato, vedere il lungomare di San Girolamo eh, bello come il lungomare che abbiamo in centro e come anche il lungomare di Palese che è stato appunto rimesso a nuovo. E proprio quello è il sogno e speriamo di farcela anche se stiamo attraversando un momento un po' critico ma ritengo che l'amministrazione poi pian pianino risolverà questa problematica. Certo abbiamo bisogno di fatti concreti, di situazioni concrete ma ritengo che poi alla fine ce la faremo. Quindi incrociamo le dita per questo bellissimo lungomare di San Girolamo che rivedrà insomma, gli antichi splendori. Va bene, io ringrazio il Presidente per essere stato qui con noi. Alla prossima, Presidente. Grazie a voi e a risentirci.